Alright, media wameniambia sasa hii sauti iko sawa. So tunaweza anza kama sauti iko sawa. You can confirm that about me abiwa na media. Nilikuwa ninafanya utagulizi ndio tuweze kuwa katika boti moja na nilikuwa ninasema ya kwamba ikiwa katika ulimwengu wa rohoni wewe ni mvivu, you are easy. Ulimwengu huu sasa hata uweke bidii na mna gani. Kuna vitu hazitafanyika sawa. Katika ulimwengu wa rohoni ikiwa hauna masho ukweli ni ya kwamba uh, ulimwengu wa sasa hata ukiwa na masho kuna opportunity hautaweza kuziona kwa sababu ulimwengu wa rohoni una control ulimwengu wa sasa na ni vizuri mtu akuwe sawa katika ulimwengu wa rohoni ndio maisha ya sasa iweze kukaa mzuri nataka tuingie kwa neno ambalo bwana ametuadalia siku ya leo and we are talking about the spirits of the world Maloho ya liyoko katika uso wa dunia Washa tuombe tuigie kwa neno Baba katika jina la Yesu Tunakushukuru jioni ya leo Kwa wigi wa fadhili zako na lehema zako Wewe umwema na umwaminifu Unastahiri sifa, unastahiri kuinuliwa Wewe ukona guvu na uweza katika maisha yetu Tunaomba ya koba jioni ya leo unene nasi Katika mawazo yetu na masikio yetu Na yale ambayo utakayo ya ongea Ya takua na ushindi katika maisha watu wako tukitisha kila ngome na kila roho inayoinuka kinyume sha watu wako na tukisema ya kwamba tutayaanika male yale maroho wa shetani huwa natupia watu wako ili waweze kushindwa na ili tuweze kuyashinda na tuweze kuwa tumeisimama imara kwa utukufu wa jina lako nikioba ibada ya leo yote ambayo umeandaa apokee neno la leo bwana litakuwa la faida katika maisha yake na litamsaidia kila mtu kusimama kwa utukufu wa jina lako na ni kwa Yesu Bwana tumeomba na kuamini. Uh, kwa majuma mawili ambayo yamepita tulikuwa tunaongea kuhusu roho ya aina fulani ambayo tulisema inaitwa the spirit of despisement. Hii ni roho inasababisha udharauliwe mahali popote utakapoenenda. Na tukaona ya kwamba kuna roho inasababisha mtu adharau watu wengine ama unakuta ya kwamba watu wengine wanakudharau bure tu na ni mahali unafaa kuheshimiwa hata ukiongea mbele ya watu wanaona ni kama useless tu hiyo kitu umesema haina haina maana kubwa sana it doesn't count yani unapofanya jambo hakuna mtu anakushukuriaga serious hiyo ni kukwambia uko na roho ya kudharauliwa na tukasema ya kwamba mtu ajishughulikie hiyo roho aweze kuishinda na tukasema ya kwamba kuna roho inaingia mtu anadharau Mungu na tukaona ya kwamba hakuna kitu hatari hii ndio tuliongea last Wednesday hakuna kitu hatari kama kumdharau Mungu maana ukishamdharau Mungu ukweli ni ya kwamba kutoka hapo unaingia katika misigi ya laana unakuta ya kwamba watu wamekurani ama watu watakurani na utakuta ya kwamba katika maisha yako utashindwa kwa vitu mingi kwa sababu Mungu alinotes madharau katika maisha yako leo tukasema tunaongea kuhusu the spirit of Cain kuna roho ilikuwa na huyu jamaa alikuwa anaitwa Kain. Na hii roho ili ilimsukuma mwisho ikasababisha Kain araaniwe na Mungu. Na sio kuraaniwa tu. Unaelewa Kain alikuwa naishi wakati Mungu amefukuza Adam na Eve kwa kwa shamba. Na hii ni roho ambayo Kain alikuwa firstborn wa familia ya, ya ya Eve and Adam. Na bado wakiwa wamefukuzwa kwa shamba la Edeni. Roho ikamwadama huyu jamaa ikahakikisha ya kwamba mwishowe kaini ameraaniwa na Mungu. Yaani kuna laana ilitamkwa na Mungu kwa sababu ya ile dhambi ilifanyika shaba la Edeni ilifanywa na Adam na Eve. Lakini kaini akiwa bado nje ya hiyo shaba bado anaraaniwa tena. Alijitetea sana na akalia akamwambia ile kitu umenipane nayo ni kubwa sana. Lakini ukiadamu na hii roho ikupate Ukweli ni ya kwamba maisha yako itakuwa katika misigi ambayo hautafurahia. Na leo ndio nataka tuogee kuhusu hiyo roho ambayo ilikuwa na huyu jamaa anaitwa Kain na niko na imani ya kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitaweza kuleta neno la Bwana katika ile jia Bwana agepeda watu wake walielewe na litakuwa la faida maisha ni mwako. Nataka nianzie kwa kutoka kwa kitabu cha Luke chapter 24 and verse 30 36 ni nataka ni patiwe kwa format ya Kiswahili e, kaidire ndio tuweze kuelewana Luke 24 and verse 36 na tunaongea kuhusu roho ya Kain ambayo iko katika kitabu cha Genesis lakini kuna kitu nataka kustrain hapa ndio tuweze kuingia kwa hiyo Biblia inasema na walipokuwa katika 
uh, walipokuwa bado wanazungumza hayo Yesu mwenyewe akasimama katikati yao akasema amani iwe nanyi 37 wakashtuka kuogopa wakidhani kwamba wameona mzuka mzuka ni ghost ati yakoba hawa watu wame, wameona ghost ni mitume wakati Yesu alikuwa amekufa na sasa akafufuka na akawatokezea mahali hii ni baada ya wao kuwa katika nyumba moja na Yesu alikuwa ametokezea watu wengine walikuwa Emmaus wakarudi mpaka Jerusalem kuwabia mitume sasa mitume pamoja na hao watu walikuwa wametoka Emmaus wako mahali pamoja Yesu akaja katikati yao tena na mirago walikuwa wamefunga akatokezea tu ndio biblia inasema wakashtuka sana wakidhani ya koba wameona mzuka wameona ghost ama wameona aina fulani ya ghost ni kitu kimebeba roho ni kama roho si kitu kiko na mwili ghost ama ghost ni kitu hakina mwili bali ni kiroho cha aina fulani lakini kionekane na masho ya binadamu verse 38 inasema lakini Yesu akawauliza kwa nini mnaogopa kwa nini mnashaka mioyoni mwenu tazameni mikono tazameni mikono yangu na miguu yangu muone kuwa ni mimi hasa niguzeni muone kwa maana mzuka hauna nyama na mifupa kama mnionavyo kuwa ninayo kuna kitu Yesu anaongea hapa anasema ghost ama maloho hainanga nyama na mifupa na kwa tunaelewa ya kwamba shetani anatumiaga maroho katika uso wa dunia hii kufanya maisha ya watu ikae vile inakaa na ikiwa roho haina nyama na mifupa ni kumaanisha hizi magosti zinaingiaga watu maana haziwezi fanya kazi roho ikiwa peke yake haiwezi fanya kazi lakini ikishapata mwili wa binadamu itaweza kufanya kazi na hii ni kukwambia ya kwamba tusipojielewa tu takuja kufikiria ya kwamba ati ni roho mtakatifu tu anafanya kazi katika uso wa dunia lakini ukweli ni ya kwamba kuna maroho iko katika uso wa dunia ama inapatikanaga katika uso wa dunia na inajilazimisha katika maisha ya watu na hii ndio hatari kubwa sana roho ijilazimishe igie kwako na ikutaware kwa mfano tutakuja kuisoma huku berebere roho ya uongo iko na miaka mingi katika maisha ya watu mpaka kuingoa hauwezi ukaingoa na siku moja ndio maana kuna siku niliambia watoto wa Sunday school ni nani hajawahi daganya na ni watoto wako na miaka mitatu miaka nne wote wakawa ni wadaganyifu wa, wa imagine ati roho ya ya ya, ya udaganyifu imeingia mtoto wa miaka tatu sasa ni kimutu kiko na miaka 40 na kilianza kudaganya na miaka tatu hii ni kukwambia ya kwamba ile roho iko ndani yake inakujua inside out maana imekaa na wewe zaidi ya miaka 30 na mtu hajuagi kimuingia so tutakapokosa kuelewa hii maroho inalazimisha watu kufanya vitu fulani utakuta ya kwamba we are totally ignorant lakini ukishagudua ya kwamba hapa kuna roho aina fulani inajaribu kunitawala utakuwa makini sana na utakuwa mwagalifu ninapeana hiyo utagulizi ndio tukiingia kwa roho ya kain uweze kujielewa vizuri Utakuta ya kwamba kuna kuna mtu anatoka tu kwa doa yake. Kuna roho imemsukuma atoke. Doa ni mzuri lakini hata muulize kwa nini umetoka. Hana sababu. Unakuta ya kwamba kuna mtu ambaye ni mtu wa vita, anapenda kupiga watu tubule. Lakini hakuwa hivyo, ni roho imemuingia akakuwa mtu wa vita. Tunaongea haya maroho ndio uweze kuyaelewa. Sasa kulingana hii roho ya Kain inasababisha mtu akue na karakta furani na hii karakta ukiwa nayo nitaelezea karakta aina tatu uh, bazo zina zinasababishwa na hii roho ukijiona uko nayo tutakuobea na pia wewe utajiobea ndio uweze kuishinda Genesis chapter 4 and verse 4 mwanzo sura ya nne na mustari wa nne maana hapo ndipo hiyo roho tunaiona vizuri unaelewa ya kwamba kaini ni first born ya, ya familia ya, ya Adam na Eve na Biblia inasema hivi Lakini Abeli akaleta fugunono kutoka baadhi ya wazaliwa wa kwanza wa mifugo yake. Na ninafikiri hawa watu wawili Adam na Eve hata walipofukuzwa kwa shamba 
walipopata watoto hawa wawili uh, wakapata Kaine na Abel walikuwa wanawahadithia sana kuhusu Mungu na na wali, wakawafundisha Yakobo Mungu kuna kitu anatakanga either sadaka ama fugura kumi maana hakukuwa na mshugaji wakati ule maana dunia mzima ilikuwa na watu wanne ilikuwa na Adam ilikuwa na Eve ilikuwa na Cain ilikuwa na Abel hawa watu wanne hawa watoto wawili Kaini na Abel maandiko inasema ya kwamba wakamutolea Mungu sadaka na Abel alifundishwa sana na fikiri kuliko Kaini ama walipofundishwa alishika zaidi ya Kaini maandiko inasema lakini ya beri akaleta fugunono kutoka baadhi ya wazaliwa wa kwanza wa mifugo yake Bwana akamkubali Abeli pamoja na sadaka yake ati Abeli alipotoa hiyo sadaka sio sadaka peke yake ilikubalika maandiko inasema Abeli akakubalika na Mungu yani akawa favored yani Abeli kutoka hapo agesema kitu Mungu agemsikiliza na mustari unaofuata unasema lakini Mungu hakumkubali Kaini pamoja na sadaka yake kwa hiyo Kaini akakasirika sana uso wake ukawa na huzuni yani kaini akaigiwa na loho inaitwa ya mashidano hiyo ni roho moja inapatikana ndani ya kaini ya kwamba akakasirika kwa nini Mungu amekubaliana na sadaka ya Abeli na kwa nini Mungu hakukubali sadaka yangu ikawa ni kana kwamba ni kushidana walikuwa wanashidana baadhi ya kaini na Abeli kumtolea Mungu sadaka na haikuwa mashidano kila mtu alikuwa anatoa kutoka kwa moyo wake ile kitu anaona ni mzuri kwa mugu wake lakini akaigiwa na roho ya mashidano hii ni kukwambia ya kwamba wakati roho ya kaini itakuigia kila kitu katika maisha yako utakuwa unakiangalia katika misingi ya mashidano hii ni kukwambia ya kwamba utaona everybody ni your competitor ukiwa nayo utakuta ya kwamba kuna vitu mke wako na amesoma kukushinda hutakubali afanye maana utaona akifanya hii kazi atanishinda yani unakuta mama amehitimu lakini mzee analazimisha mama akae katika hali ambayo si ya kawaida na si ya usawa na si kitu kingine mzee anapiga hesabu huyu mama akipata hii kazi si atapata pesa mingi kunishinda unasahau hiyo pesa itaingia kwa familia yako tu afadhali umuruhuzu afanye hiyo kazi ya kwamba unaona mama ananyamazishwa na anafinyiriwa si kwa sababu ya kitu kingine mzee ameanza kuona mama ni competitor katika boma yake hii ni roho ya kaini ikikuigia unatizamanga vitu vyote katika misingi ya competition na ndio unakutaga hata mama ako na watoto anaambia mtoto mmoja kula shakura haraka haraka umushide huyu hiyo maneno unaweza ona tu kama ni motivational unafanyia mtoto wako motivation akule chakula harakishe amshide mwenzake lakini at the end of the day umemuigiza roho ya mashidano na akishinda utakuta ya kwamba amefurahia sana ya kwamba kuna mtu ameshinda na ni chakula amekula na hii ndio roho ambayo inatawala sana hapa Afrika Nime, nimekuwa nikitazama uh, michezo ya Olympics siku moja nikaona mwafrika mmoja alikuwa na kibia na haelewi kizungu na mahali alifikiria ni finishing line haikuwa finishing line alipofika pale akasimama na akainua mikono juu ya kwamba ameshinda kulikuwa na mzungu alikuwa nyuma yake anakuja ana, ana bio na alikuwa sasa anajua laini ya kumalizia iko bere yake alipofika karibu na huyu alimshika akamsukuma apite laini bere yake ura muafrika akapita aka ile laini na akaanguka akaamuka akiwa na hasira anataka kumgoga huyu mzungu kwa nini umenisukuma akajaribu kumuelezea kwa lugha ambayo muafrika haku anashika haukuwa umefika kwa meeting line nimekusukuma ushide tu na muafrika ndio akaelezewa na watu wengine hapo ni nini nimefanyika akaabua ulianza kusherehekea kabla haujafika kwa finishing line huyu mzungu aliyemsukuma agapita hiyo line bere yake of course dia gakuwa na bawana na tunaelewa michezo ya olimpiki inalipagwa mamilioni ya pesa lakini huyu alipoulizwa na na cameras na watu wa media bona ukamsukuma mtu na ni wewe ugeshida tu akasema ningechukua ushidi ambayo si wangu ishara ya kwamba huyu mtu igawaje sijui ni nani alimfundisha ndani yake 
alifweka misingi ama aliwekewa misingi thabiti ya kwamba hawezi chukua ushindi ambayo sio wake hana roho ya mashindano unakutana na mtu mfanye biashara customer amesimama katika murango ya mtu mwingine alafu unamwambia jo ununue kwangu huyo mtu anauza vitu vya na ni uongo tu ni jina unamwaribia anauza zile vitu unauza na anauza sawa bei yake iko sawa lakini una roho ya mashindano roho ya mashindano si roho ya, 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 ya kiungu ni roho ambayo inatokanaga na huyu mtu anaitwa Kaini. Ukimtizama Kaini alianza kuona Abeli baada ya kutoa sadaka kama yeye. Yakoba ni competition wanafanya. Na kutoka hapo Kaini akawa hampedi kabisa Abeli. Unakutaka mtu unakutaka mtu ameashiwa kazi na mwenzake akamwambia ni ya Galilia hapa ni, 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 ni kibie mahali fulani tuna shama ama ni kibie mahali fulani kuna mtu mgojo anaenda kuona hospitali ni ya Galilia hii kazi within wana hour nitakuwa nimerudi hiyo lisa ameshomoka tu customer wake mkubwa anaingia unamwambia hizi vitu anauzaga huyu mtu mimi hata na shida gwa natoa wapi mnauziogo vitu za wizi hapa ndio unaona ameshukisha ame bei kuliko watu wengine Unaabia customer kutoka leo hata usiku unakuja kununua unaona huko maua nitakuwa na kutumiaga vitu na pesa ya kutuma ni mimi nitakuwa nalipa kwa hivyo hakuna haja ushida ukijisumbua hoja ni uniandikie tu list nitakutumia hizo vitu maua imagine unaogea na customer ya mtu mwingine na unamwambia asikuwa anakuja so huyu mtu hata akirudi hataelewa ati customer wake kwa nini hakujagi siku hizi na kube ni wewe umemfuga maua na unamwambia nitakuwa nakutumia na kutoka hapo unakuta ya kwamba unaona kama umebadilika ama umepata vitu vizuri roho ya kaini ikikuigia unaonaga mtu mwingine ni competition anafanya na wewe nataka nikwambie wacha igie mshugaji kutoka hapo ile kanisa inakaa karibu na wewe utaona kutoka hapo hiyo kanisa ni competitor na ukweli hakuna mashindano kwa Kristo hakuna mtu tunashindana na, na yeye hata kanisa la, la CFF ya makutano likuwa na watu elfu kumi hao watu si wa pasta ni watu wa Kristo hakuna mtu anaweza kujivunia aseme ati hawa watu wote ni wangu na tukishaelewa hivyo tutaweza kuishida roho ya kaini nimeona madugu wawili watoto wa mama mmoja madugu wawili wameka biashara mahali ya ya kuuza ya kuuza spare za magari watoto wawili wa mama mmoja wameweka duka ya kuuza spare duka ya mmoja iko hapa unavuka duka tatu unafika duka ya huyo mwingine customer akaja kununua kwa huyu akanunua vitu za pesa fulani alikuwa na kalistika kubwa vitu zingine akakosa akawa hana imagine huyu mtu baada aluka kwa duka ya dugu yake anunue hapo hawezi nunulia dugu yake na wataenda nyumbani Christmas kwa hii familia moja wataenda kwa mama mmoja wataenda kwa baba mmoja ananunulia watu wengine na anajua dugu yake anauza hiyo hiyo kitu na ni nini ni dugu yake asitajirike amuchide utakapoigiwa na roho ya Kain ile kitu itafanyika katika maisha yako jambo la kwanza ni ya kwamba utakuwa ya kwamba uta 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 utaumiza wale watu ambao wagekusaidia bwana yesu asifiwe inafanya mtu asisaidie mtu wa kwao inafanya uone watu wale wamekuzigira ni kama ni competition wako nayo unakutaka mtu ameandikwa kwa kampuni na na, na na masomo yako haija haikuwa masomo me ya, ya juu sana na kuna vijana wengine wamekuja kwa hiyo kampuni uki na ni wewe unafaa uandike kwa kazi ukisoma credentials zao hivi uone huyu ako na phd huyu ako na master huwezi wapea kazi hawa ni competitor unaona hawa nikipea kazi mimi nimefutwa ni roho ya kaini kikuigia na hii roho si mzuri jambo la kwanza roho ya kaini kiigia mtu inafanya mtu aone competition ndani ya watu wengine number 2 ikikuigia nini ningi unaotaona verse 6 of the same chapter genesis chapter 4 and verse 6 kuna kitu kimeandikwa pale ningependa tuangalie quickly tuone bwana anasema nini mustari wa sita maandiko inasema hivi then the lord said to kain why are you angry why is your face downcast if you do what is right will you not be accepted 
But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it. Uh, kaini anajaribu kupewa advice na mungu. Na anapewa pia unabi na mugu mwenyewe. Anabiwa mugu na mwabia. Ninaona dhabi imesimama muragoni mwako na nilazima uishinde. Hii ni kukwabia ya kwamba you cannot be advised, you cannot take warning. Vitu bili zigine, tunaziona katika loho ilioko dani ya kaini. Hawezi shukua advice na hawezi shukua warning. Wakati mutu anakupatia warning. Imagine kain anaabiwa na Mungu atidhabi imesimama kwa murago yako inagogagoga lazima uishinde ati ugefanya kitu kizuri si ugakubalika inishati Mungu anamwambia si ubadilike na ufanye kitu kizuri utakubalika Mungu ameenda to an extent baada ya kumkataa kaini kuja tena kumwadvise na kaini hakusikia hii ni kukwambia ya kwamba ukiwa na hii roho hakuna mtu anaweza kukushauri usikie ikiwa kaini anajaribu kushauriwa na mugu mwenyewe na hakusikia anaabiwa ukiuta utaishida dhabi maana mimi nimeiona imesimama kwa mulago yako inakogagoga uifungulie na utaifungulia kaini hakuona hiyo kama advice ya mugu iko sawa ni kukwambia ya kwamba mtu akiwa na roho ya kaini ile kitu inafanyika ni ya kwamba hata upewe ushauri na nani uweze sikia Una, unakuta ya kwamba msichana ame, amejaribu kuabiwa na, 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 na mama yake Ya kwamba huyu kijana munatebea na yeye uachane na yeye. Hakai mtu mzuri achana na, ma, na matabezi ya huyu kijana. Hawezi sikia mwishowe wakati atashika mibadi anakuja kukibia kiria akisema nisamehe. Lakini ilikuwa inayoonekana bereni na akajaribu kushauriwa. Kuna mtu alifuta kazi mahali na uh, tulijaribu kumuita na kumushauri na kumwambia tafadhali ni kweli wanalipa pesa mzuri. Lakini Ukiada hapo katika hiyo kampuni masomo yako haiko juu vile vile wanahitaji Wame, w, ni kweli ume, ume, umepata mtu wa kukutetea utaajiriwa mahali pale lakini masomo yako haita kusustain ugefanya hivi ugekakaa hapa unajulikana alafu uende shule uupgrade masomo sasa utaoapply kampuni tu uta, uta, utaajiri alikata in fact hakupeana hata notice ya kuacha kazi alitoka kazi immediately ile notice mtu anafaa kupeana that days hakupeana na akaenda kazi katika hiyo kampuni ukweli ni yakoba hakufanya kazi miezi miwili alishikwa na kuna kitu kilipotea kwa kampuni na ni yeye alikuwa kuwa uh, azuiria kipotee na alienda kutoroa polisi tulianza kushaga pesa ya kumwekea board diaweze kutoka na nini nimefanyika ni kupewa advice kidogo tu na hii roho ikikushika hakuna advice ya mtu unaweza sikia mtu ana before ufugue biashara mpedwa mtu hutafuta watu unawaambia ninafikiria kufugua biashara fulani kama hii mnaonaje wakushauri kidogo lakini ukiwa na hii roho hata uabiwe na nani huwezi sikia unakuta mtu anaabiwa na mke wake usichukue loan ya biashara kwa saa hii ati unataka kuchukua loan uende shaina ukaleta mali wacha tufanye hivi tuendelee hivi tunaendelea pole pole e, tuongezee ma customer ili tukifika ni kuchukua loan tutakuwa na ma customer wa kutosha hiyo haitoshi kumadvise huyo mtu unakuta ya kwamba atashukua loan na aende lakini biashara itakapoanguka ndio sasa utaona kichwa shaka kimeinama na ukweli hata hivyo hawezi advisika unakuta mtu ameabiwa na mke wake e, babake fulani mimi ninafikiria uh, badala ya ya tununue gari kwa saa hii unafaa kwanza tu, tu, tu badala ya kununua gari tunafaa tujegeka nyumba kwanza lakini mzee na alikuwa ameabia marafiki zake wote ananunua gari hawezi sikia kitu unaingia kwa market umenunua gari baada ya siku mbili tatu hiyo gari imewekewa mawe hapo maana maintenance ya hiyo gari haukupanga na ugasikia ushauri wa mama tu hamugeigia katika hiyo shimo ukiwa na loho ya kaini hakuna mtu anaweza kukushauri usikie unafanyaga ile kitu kichwa yako inakwambia na unaamini wewe ndiye mtu mwerevu kuliko watu wote maana mtu ambaye si mwerevu akishauriwa hata ni nani anasikianga washa nikwambie kuna wakati hii roho inashikaga taifa mzima huwezi lishauri ya kwamba taifa lisichague mtu fulani maana shetani ni very cunning 
akiamua kwa taifa mtamshagua yeye anaweza atafutia kiongozi mshagua yeye ikiwaingia iki wakati wa siasa mnachagua yule mtu ambaye hata Mungu anashindwa sasa hawa nitawaambia namna gani ni nani huyu anataka kuchagua paka Mungu mwenyewe anawashaga ila ikiwaingia hakuna taifa mzima mnaiba ile nyimbo ambayo Mungu hataki muibe mnachagua yule mtu ambaye hata Mungu mwenyewe hataki lakini ni roho ilifanya hivi wakati wa Jeremiah alijaribu kuwashauri imeandikwa in the book of Jeremiah alijaribu kuchauri taifa nzima lakini hawakusikia kitu walifanya opposite ya vile Jeremiah anasema ni roho ya kaini ikimwogwa ikimwogwa kwa town mzima watu wote wanaibaga nyimbo moja na hata ujaribu kuwashauri hakuna mtu anaweza kukusikia ikimwogwa kwa taifa hakuna mtu anaweza kukushauri ikimwogwa kwa 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 kwa, kwa kwa nani kwa shule unakuta watoto wote wa shule hata mwalimu akijaribu kuwaambia msigome hawawezi sikia watagoma tu ni roho ya kaini imemwagwa watagoma hivyo hivyo na mwalimu amejaribu kuwaambia ninawasikiza wapendwa sijui nakutawala kiwango gani ukiwa na hii roho hauonagi kitu kingine unaona ile mawazo yako imesema na unaona ile kitu ambayo unataka hii roho siiriikia kijana ya Solomon mnaelewa ya kwamba Solomon hakuwa na watoto wengi Solomon sijui kwa nini alioa wanawake elfu moja na Biblia inasema Solomon alizaa mtoto mmoja. Sijui kama family planning ilianzaka na Solomon. Maana wanawake elfu moja. Mtoto ni mmoja. Maybe hiyo tutajulia heaven. Alifanyaje kuwa na wanawake elfu moja na akazaa mtoto mmoja? Hatujui vizuri lakini Solomon alizaa mtoto mmoja. Anaitwa Rehoboam. Solomon akakufa. Sasa Rehoboam uh, aliposhaguliwa wazee wa Israeli wakashikana wakamwedea kijana huyu anaitwa Rehoboam wakamwambia sikiza baba yako alitufinyilia sana na tax tunaoba ya kwamba utupunguzie tax sisi wazee wa Israeli tutahakikisha taifa mzima litakuwa chini yako na watu wote watakusikiliza na ukweli ni ya kwamba akawaambia nedeni mtakuja siku ingine ni wajibu akaenda akauliza mashauri pia kwa vijana wenzake vijana wenzake walimwambia hiyo ni uongo na kijana hakusikia mashauri ya wazee ukweli ni ya kwamba ilisababisha taifa ligawanyike mara mbili na akaashiwa kabila kidogo sana za kurui akaashiwa kabila bili kabila kumi zikaenda wakati unaona mugawanyiko mahali hii roho inahusika shetani huitumia kugawanya watu Yakoba hauwezi shauliwa. Wakati unaona doa ime, imevujika, Yakoba mama amejaribu kuogelezea mzee, mzee hasiki kitu mpaka mwishowe doa inavujika. Hii roho imehusika. Shetani yako na maroho anayajua kuyatumia wakati ule unafaa. Si tunaelewa tutafika kwa roho ya uongo. Maandiko ukisoma inaonyesha Yesu kusurubiwa roho ya uongo ilihusika. Yesu kufufuka kwake. Shetani alitumia roho ya uongo. Meaning anaidhamini sana ikiwa aliitumia kwa mwana wa Mungu ikafanya kazi ndio unaona roho ya uongo inafanya okay leo hatuko kwa hiyo roho tutafika hapo tutaiona lakini kwa saa hii tuko katika hii roho ya kaini ikikuingia hauwezi shauliwa na mtu umusikie unafanyanga ile kitu kishwa yako inakuambia hata kama ni mzuri hata kama ni baya utajulia berebere woi ikuingia ukiwa boss wafanyi kazi wako ndio wanakushauri wanakuambia tafadhali bosi wetu usifanye hivi tufanye hii na hii na hii tunafikiria ndio itakuwa sawa kwa kampuni maana wanafanyikazi wanapedaga kampuni sana lakini mwisho unakuta kwa bosi amefanya vile anataka mwisho kampuni inaanguka na ni kitu kidogo ilifanyika tu ni roho ya kaini shetani alitumia akaagamiza kampuni mzima ikikuingia ukiwa mwanasiasa unaabiago na wanasiasa wenzako na ama ama na wananchi ya kwamba usiigie chama fulani ukiigia chama fulani tutakushagua Alafu wewe huwezi sikia unaingia ile ile chama kichwa yako imekwambia mwisho wewe unakuta umeanguka unarudi kutuambia sisi wananchi mlituagusha mlituagusha tu lakini next time unipe kura ukifuata kichwa yako tena next time pia utanyimwa kura kwa hivyo ukigiwa na roho ya kaini hauwezi shaulika number three, verse nine of the same chapter Matthew no, not Matthew Genesis chapter four verse 9 Kuna kitu kingine hii roho inafanya 
Maandiko inasema hivi Kisha Bwana akamuuliza Kaini Ndugu yako Abeli yuko wapi? Akamujibu sijui hii ni baada ya Kaini kuwa Abeli. Akamujibu sijui, "Je, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Imagine ni Mungu anaulizwa hiyo swali. Ati am I my brother's keeper? Need the watchman, wa my brother. Kwani Mungu liniweka mimi nikuwa naangalia my brother na akiuliza hivyo anajua kabisa kabisa ndugu yake yako wapi? Anajua ni yeye ameua. Hii ni kukwambia ukiwa na hii roho inasababishaga uogee vibaya. Inaigiaga kwa mdomo ya mtu. Inakaaga hapa karibu na mdomo. Roho ya Kaini kikuigia inakaa hapa karibu na mdomo. Nimeona mtu ameulizwa na, na mtu mwingine tu, anaulizwa ni saa gapi? Anamuuliza an, an, badala ya muambie aangalie saa tu hivi, amwambie saa hii ni saa nne kamili. Anamuuliza unataka kujua ni saa ngapi ukawike? Yaani mpaka mpaka wewe mwenyewe unashidwa hii ni majibu ya aina gani? Ni kama umeangalia mtu mwingine ukaona kama ni kuku. Mtu akuuliza saa, alafu unamwambia ukawike. Hata mimi siwezi nikaelewa ni nini hii. Ninaona kama pia wazazi wetu wa zamani na ninawapenda sana maana wazazi wangu pia ni hao wa zamani. Ni kama ilikuwa imewashika mahali fulani. Maana nilikuwa nakuta mzazi ana 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 akiodoka anatuambia nimeasha nimewekelea gedheri kwa jiko. Musiogezee maji na musiweke kuni nitakuja munikule. Sasa nikipima vizuri sasa naweza shidwa kusema hiyo ni nini. Lakini ukisikia mzazi amesema nimewekele nimeacha nimewekelea gedheri musiweke maji na musiogezee kuni nitakuja munikule. Uelewe hiyo roho ilikuwa karibu na mahali na hapo walipo. Ukiona mtu ameogea kitu kama hiyo, hiyo roho hiyo imehusika. Bwana Yesu asifiwe. Ninaogea hivyo ndivyo uweze kujiangalia maogeo yako kwa watu unaogea maogeo ya aina gani unakuta mama ameabiwa na, 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 na uh, mama ameabia mzee uko na pesa gapi na mama anauliza tu ndio aweze kufanya budget vile itakaa ndio asije akafanya budget kubwa ama afanye budget dogo unakuta mzee anamuuliza kuna pesa yako imepotea mahali unatafuta kwangu sasa na mama ameuliza in good faith ni pesa gapi uko nayo ndio aweza kujua ni budget gani nitafanya ya family lakini mzee vile ana, anajibu anajibu ni kana kwamba kuna pesa mama ilikuwa imepotea mahali anabia mzee anasema kuna pesa yako imepotea mahali unatafuta na hii majibu ni majibu ile inajibiwa na mtu akishikwa na hii roho kwa hivyo ukiona majibu yako kwa watu inaanza kuwa majibu ambayo si mazuri uelewe hii roho ishakukamata tayari na hii ni kukwambia ujiobe usije ukajibu Mungu kama vile Kaini uh, alijibu. Kaini anajibu Mungu vibaya outright na hakufikiria mara mbili. Na ni yule Mungu alikuwa amekuja kumshauri hapo nyuma. Anamwambia dhabi na gogogo mlangoni mwako. Na Kaini hakusikia, lakini tunaona Kaini hapa akijibu Mungu vile anavyotaka bila hata kuogopa. Unajibu hivi ukiwa na hilo. Nataka nikuelezee madhara moja ama madhara mawili kama muda utaturuhusu abayo mtu huyapata akiwa na hiroho na verse 11 inaelezea hiyo madhara verse 11 inaelezea madhara abayo mtu hushika ukiwa na hiroho ya kaini biblia inasema sasa umeraaniwa na umehamishwa kutoka ardhi biblia inasema ya kwamba ukiwa na hii roho una attract kuraaniwa hii ndio hatari kubwa ya kushikwa na roho ya kaini ya kwamba mkikaa na watu hujawaiona mtu ambaye ni kweli kawaida kama binadamu huwa tunakosea umekosea mtu kidogo tu sana ni makosa kidogo hata wewe mwenyewe unaona ni makosa lakini huyu mtu ile hasira na ile maogeo ataogea ya ushungu mpaka unashidwa ni hii tu peke yake ama kuna kitu kingine mpaka unakuta ya kwamba ameanza kutamuka maneno ya ushungu kwa moyo paka unakuta ya kwamba na Qurani utakapoigiwa na hii roho ya kaini ile kitu itakufanya ita next ni ya kwamba ni, ni, ni laana yani unakuta muke na mume wamekosana maana hakuna family hakunanga hizo muke na mume wamekosana lakini mama ile maneno ameogea ni ya kukurani unasikia akisema hautajisaidia kabisa mimi sijui niliolewa na mwanamume wa gani. Wewe huwezi saidika. Wewe utakufa ukiwa maskini. Sasa hiyo usiseme ni matusi. 
hiyo ni laana imeanza kuigizwa katika maisha yako bwana yesu asifiwe unakuta ya kwamba mtu wako na, na na wazazi uko na baba una unafanya kazi hapa Meru na ni kungangana unangangana ndio uweze kupata pesa ya kulipa nyumba ni kungangana unangangana ndio uweze kupata pesa ya 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 ya, ya, ya kununua shakura ni kungangana unangangana ndio uweze kulipia watoto school fees yani wewe unajua kabisa 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 ni kungangana ukifanya hizo zote bado unatafuta shiriki elfu eh, shiriki 500 unatumia mzazi pale geshagi unamtumia baba 500 badala ya aseme asante na shukrani unasikia akisema aha yani ile kitu ameona tu anaweza nitumia ni 500 hata yeye hatapewa na watoto wake hiyo sasa si matusi umeraaniwa baba amekurani amesema watoto wako na wao hata wakuwe na baraka na mnagani hawata kusaidia na utaona ikifanyika paka unashidwa sasa bona babagu aogee hivi na hata nimejaribu kumsaidia ni kukwabia roho ya kaini ishakuigia ikishakuigia ile kitu kinafanyika ni ya kwamba unalaaniwa baba hajuagi kama hiyo strago unapitia anaona uko sawa lakini sasa ameanza kutamuka marana ati ya kwamba hautasaidiwa na watoto wako ni laana hiyo tiari namba 2 uh, kaini akaabua kitu kingine tumesoma mstari wa ngapi wa 11 biblia inasema hivi Verse 11 Now you are the cast driven from the ground which open its mouth to receive your brother's blood from your hand when you work the ground it will no longer yield its crops for you you will be lestress a wadra on the earth lestress hautakuwa na amani ukikuta ya kwamba haupatagi usingizi you don't have peace hii roho ishakukamata ninakuelezea hivyo ndivyo uweze kujijua roho ya kaini ikimuigia mtu nimesema vitu biri utakuwa na risoti yake number one, nimesema vitu vitatu kwanza utaziona ndani yako ujue hii roho imekuigia nikasema namba one, utakuwa na roho kubwa sana ya mabishano mashidano ni roho ya kaini nikasema namba two, you cannot be advised hakuna mtu anaweza kukushauri na kila ushauri utaweka chini na nikasema namba three, utakuta midomo yako itaanza kujibu vibaya unaogea vibaya enehauli na mtu yote na nikasema madhara yake mbili utayaona ni kas na lack of peace unakuta mtu halali lazima umeze pana rodi urale you don't have peace hii roho imeshagia kuna mahali imekuigiria nataka nikuashia hapo kwa usiku wa leo sitaki kuogezea na nimeshukuru ya kwamba umenisikiliza nimeshukuru ya kwamba umetebea na mimi ningependa uandike kitu ukomenti tu ndio nijue tuko pamoja na wewe nimeona Yakoba Eric Paul amekuwa pamoja na sisi John Mweti Peter Peter nimekuona Faith Moreithi may God bless you may God bless you may God bless you nani mwingine nani mwingine tumeona online Karo Maina Peres Wamete Margaret Jiri may God bless you may God bless you nataka niwaombe Yakoba kama hiro ilikuwa kumekamata iweze kuodoka maisha ni mwako alafu baada ya kuomba Niko na imani ya kwamba tutatoa sadaka maana hakuna ibada haitolewi sadaka. Tutatoa sadaka ndio hii roho iweze kuodoka kabisa. Na ikiodoka maisha ya watu itabadilika. Roho hii ya kusababisha laana. Laana ikiodoka leo ni kumaanisha utabarikiwa. Wacha tuombe. Ninakushukuru Bwana kwa kuwa umwema na mwaminifu. Unastahili sifa kuinuliwa na kuabudiwa. Wewe ni nguvu yetu na ni ushidi wetu. Umetuwezesha kuleta neno katika ile jia litapendeza kwa watu wako. Sijui ni nani nilikuwa ninanena na yeye lakini yeyote ambaye amesikia hii sauti ninamwombea kwa jina la Yesu ya kwamba hii roho itahama kwake usiku wa leo maana haina nafasi tena katika jina la Yesu ewe roho tumekugudua hautakuwa na nafasi tena katika maisha ya watu wa Mungu ninanena utakaso kutokana na hii roho ninanena ya kwamba watu wako wataishinda na watasimama imara nikitangaza kwa jina la Yesu ya kwamba kila yeyote ambaye amesikia hii sauti na ulikuwa umemwadalia ibada hii Bwana aweze kuwa mshindi kutokana na hii roho na ninatangaza ya kwamba kuanzia siku ya leo watu wako watakuwa na amani na maisha yao imebarikiwa ninatangaza ushindi wako maisha ni mwao nikinena ya kwamba Bwana utawawezesha kusimama imara utawawezesha kushinda na kibali chako kitawadama pokea sifa kwa kuwa Bwana umetenda utukuzo inuliwe na uhimidiwe kwa kuwa mwema na mwaminifu na ni kwa Yesu Bwana tumeomba na kuamini amen kwa wale wote ambao wameingia online 
Sadaka utatuma kwa account ya CFF Makutano ambayo ni 32118 account number 7238 account number 7238 hiyo sadaka ukituma mahali hapo itafika tumebarikiwa pamoja na mimi nakuhakikishia kwa sababu tumeshida hii roho usiku wa leo utaona utofauti maisha ni mwako kuanzia siku ya leo na maisha yako haitabaki kuwa vile utakuwa na ushindi mpaka watu wa kwenu watauliza ulitebea wapi si mahali ulitebea ni roho ya aina fulani imeondoka na ikiondoka nini utaona tofauti utakuwa unasikia ile hasira ilikuwa inasababisha uogee vibaya imeisha roho ya kaini inasababisha kwa na hasira hasira ndio inasababisha uwe dugu yake ile hasira ya kukufanya uogee vibaya utaona hiyo hasira imeisha na kitu kingine utaona katika maisha yako ni ya kwamba utakuta ya kwamba Mungu atakutumia watu wengi sana wa kukushauri na kutoka hapa maisha yako itachukua mkodo na sura tofauti maana kaini ilisababisha araniwe na ikasababisha kaini yatoke kwa watu wao hii roho imeodoka usiku wa leo amini pamoja na mimi na utaona tofauti hii ile hasira ilikuwa inakupada uogee vibaya itakuwa imeondoka na nimesema ya kwamba utatumiwa watu wa kukushauri and that will be well in Jesus name na utakuta ya kwamba hata zile vitu ulikuwa unaona watu wanafanya una shida ukishidana haitakuwa na maana tena ni kama mtoto wangu my, my, my son ambaye nimezaa mimi ashukue viatu zangu aanze, aanze kuvaa na aanze kusema yeye ni baba katika hiyo nyumba hata nikiwa hapo siwezi bishana na yeye hakuna kitu tunashidania utakuta you are at peace mroho ya mashidano itaondoka Hakuna kitu utashidana nayo. May God bless you. May God bless you. Amen. And may the spirit of the Lord lead you leads you from today and may the grace of the Lord be upon your life in Jesus name. Bye bye.